。老板，我接个电话。喂，姑姑。小妮啊，奶奶她不，奶奶她不见了，她又不见了，我找了好多地方都没有。姑姑，你别着急，等我回去，千万别着急，等我回去啊。别担心了，一定会找到奶奶的。我们已经通知了派出所，他们一有人提供线索，会第一时间告诉我们的。谢谢。你说奶奶她能去哪儿啊？她腿脚也不方便，是不是？这，这按理说也不能走太远呀、啊，对不对？没事，姑姑放心。我这老太一个人在外面，要出点什么事儿，我可怎么办？没事，姑姑，休息一下，休息一下，嗯、休息休息。哎呦。你爸妈照片不见了，原来放里面是不是？我中午做饭的时候，有人送那个雏菊来放在这儿的，没了。奶奶去墓地了，奶奶一定去墓地了。那我们去墓地找找吧。家里要留人啊，万一奶奶回来呢？我留下来陪姑姑。不行，我要去，我要去，我去找奶奶。没事，姑姑，交给我，你放心啊。行不行？可以。我陪你在家里，这样我让许昌然去派出所再看看。去，你去看看，去看看，你去，你去，你去。姑姑，我陪小妮去吧，行不行啊？可以的，可以的。顾川，你照顾的好不好啊？好了，好了。姑姑，没事没事，他们一定会找到。来，你休息一下。找不到你啊！我，呃，我想他们了，就自己过来了。奶奶，两个多小时的路程，你是怎么找到这儿的？这个照片，我一直藏着。我知道我总是忘事，所以把这个地址写在后面，这样就不怕忘记了。是我不对，小宁，我不对，让你担心了。没关系，奶奶，我不怪你，怪你啊。我想。我怕有一天忘记他们。好了，奶奶，好了。小妮，我的拿手好菜——大盘鸡，没放辣。小宁做大盘鸡特别好吃，有口福了啊！广达，你看你家小宁都长大了。奶奶，人家是我老板，不是您儿子，更不是我爸。如果非要攀个关系，顶多算我师叔。广达，小宁多听话，多乖呀！是，我们家小宁最乖。最听话了。来来来，最后一道菜，水煮鱼。广达，你媳妇儿多会做菜呀、啊！啊，你胡说啥呢？那真是的。姑姑，做的有点太多了，其实我们随便吃点就行了。那哪成啊？是不是？你看，我们小宁有了你们这些朋友啊，看笑得多高兴，我可开心了。而且今天啊，可是麻烦大家了，奶奶也找到喽，开心开心。<笑>咱们先为姑姑大大餐干一杯吧。哎，谢谢姑姑。哎，等一下，等一下，等一下。
我突然想起来有样东西没拿出来，我十年都没有买过了。其实今天啊，是我们小宁的生日。哎，宁宁啊，姑姑也知道，每年过生日你都特别难过，是不是啊？可是你啊，不能仅仅的只想着这十年前的车祸。哎，你得感恩啊，你奇迹般的活了下来，把你留给我和奶奶，我们该有多高兴啊！说起来，你爸爸妈妈也走了那么多些年了，你要学会面对呀、啊。姑姑觉得，你的人生应该有正确的打开方式了，是吧？来，小宁，生日快乐！谢谢，生日快乐，白小宁。谢谢。祝我们家小宁生日快乐！谢谢奶奶。哎，还有姑姑姑啊，我们宁宝生日快乐！生日快乐，谢谢。姑姑，嗯，有火吗？哎呦呦，你早就准备好啊。来，来，你拿着弄一下啊。姑姑多好，都没给你拿个数字。<笑>来，许愿吧。祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你天天快乐！祝你天天快乐！你帮我把这个锅放到微波炉上面，其他的交给我吧，谢谢老板。好吧。江小宁啊，嗯，刚刚吃饭的时候，我听姑姑说，你们家十年前遭遇了一场车祸了。啊。是十年前的今天吗？对。在什么地方啊？去地质公园那条路上。那天是我生日，好不容易等到我爸有时间带我去奶奶家，可没想到路上。你还记不记得我跟你说过，我有一个很想念的大哥哥？其实那天就是那个哥哥跟我们一起被撞到山下。那天晚上很冷，他就一直拉着我的手，鼓励我活下去，还给我唱生日歌。虽然他声音很小，但是我都听到了。许个愿吧。生日的时候，许的愿望都会成真的。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你天天快乐！其实，我们今天唱的生日歌有点特别。老板，你怎么了？哦，没事，碗都洗完了吧？嗯，洗完了，我们就去客厅吧。那我就先走了，你先回去吧。你先回去吧。你先回去吧。你先走吧，等你上车了我再回去。
。那等我上了车之后，你就回去。等一下，先别转身。能不能让我抱一会儿？今天是我最难过的一天，但也是我最开心的一天。以往每年的今天，我都会自己待着，但今天。我过了十年来第一个生日，谢谢你陪在我身边。喋喋不休的梦，粉红色玫瑰的眼呐，心跳像青草。该说谢谢的人，应该是我。谢谢你，让我感受到了家的温暖。你知道吗？我已经有十年，十年没有感受过这样的气氛了，感觉很温馨，也怀念。